ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് സ്പോക്കൺ ഹിന്ദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് സ്പോക്കൺ ഹിന്ദിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള രണ്ട് വീഡിയോ കൂടി കാണുക അതിനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയി വേൾഡ് ഓഫ് സ്പോക്കൺ ഹിന്ദിയുടെ സെക്ഷൻ എടുത്താൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തായിട്ടൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതും പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ സിഗുലർ ഫോംസ് ആണ് പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം നമുക്ക് എ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇവ ഇദ്ദേഹം ഈ ഈ വാക്ക് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള യഹ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേ വേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവ അദ്ദേഹം ആ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വേ വേ എന്നത് വാഹിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ സിംഗുലർ ഫോംസ് പഠിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹേ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് വഹ് കോൺ ഹേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹേ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹേയുടെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ഹൈം എന്നുള്ള വാക്കാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അവർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഉം വേറെ മറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അവർ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് കിത്തന കിത്തിനെ എത്ര എന്നുള്ളതിന് ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കിത്തന കിത്തിനെ അത് സെൻറ്റൻസിൽ മാറി മാറി വരാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എത്ര എന്നുള്ളതിന് ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കിത്തന അല്ലെങ്കിൽ കിത്തിനെ നെക്സ്റ്റ് ആൺകുട്ടികൾ എന്നുള്ളതിന് ലഡ്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ലഡ്കിയാം ആൺകുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ലഡ്ക എന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ലഡ്കെ സെയിം വേ ലഡ്കി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ലഡ്കിയാം അടുത്തത് ബഹൻ ബഹൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സഹോദരി എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ സഹോദരിമാർ എന്നുള്ളതിന് ബഹനെയും എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഭായി ഭായി മീൻസ് സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആയാലും പ്ലൂറൽ ആയാലും സഹോദരൻ എന്നുള്ളതിന് ഹിന്ദിയിൽ ഒറ്റ വാക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭായി എന്ന് തന്നെയാണ് ബഹൻ വരുമ്പോൾ ബഹൻ ബഹനെയും എന്നാണ് പക്ഷേ ഭായി എന്നുള്ളതിന് മാറ്റമില്ല അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോൺ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം കോൺ എന്നതിന് നമ്മൾ കോൺ എന്നത് ആര് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ കോൺ പഠിച്ചു ഇതിൽ കോൺ കോൺ എന്നാൽ ആരെല്ലാം എന്നാണ് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സംശയം വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈസെ കൈസെ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുള്ള എന്നുള്ള വാക്ക് മലയാളത്തിൽ അതിന് ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൈസെ ഇത്രയും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്രയും വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും എഴുതുന്ന രീതിയെല്ലാം പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മുന്നേ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഇവൻ ഒരു ആൺകുട്ടി ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ആകുന്നു ഇത് ആപ്പിളാകുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവർ ആൺകുട്ടികളാകുന്നു ഇവർ ആൺകുട്ടികളാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ആൺകുട്ടികളാകുന്നു എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിന് ഹിന്ദിയിൽ എന്താണ് എ ഇവർ എന്നുള്ളതിന
നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് രണ്ട് പേരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ അവർ പേരെടുത്ത് പറയുന്നു ഇവർ കണ്ണനും പപ്പനുമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ രണ്ട് രണ്ടു പേരെ ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ അവർ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ കണ്ണനും പപ്പനും ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഇവർ എന്നുള്ളതിന് എ ദെൻ അവരുടെ പേരുകൾ പേര് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മിഡിലായിട്ട് അവർ ചേർത്തു അപ്പോൾ എ കണ്ണൻ അവർ പപ്പൻ ഹൈം ഇവിടെയും ഒന്നിൽ കൂടുതലായതിനാൽ ഹൈം വന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തത് അത് ഏത് ആൺകുട്ടിയാകുന്നു അത് എന്നുള്ളതിന് ബഹ് ഏത് കോൺ ലെറ്റ്ക ഹേ അത് ഏത് ആൺകുട്ടിയാകുന്നു ഇവിടെ ഹേ വന്നതിന് സംശയം വേണ്ട ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലർ ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് ബഹ് കോൺ ഹേ എന്ന് വന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹൈം വന്നതിന് ഓക്കെ ബഹ് കഹാംഹേ അവൻ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എവിടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ സിംഗുലർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അവർ എന്നാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ വേ വന്നതിന് വേ വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ബഹ് കഹാംഹേ എന്നത് വേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ വേ കഹാം ഹേക്ക് പകരം അവിടെ ഹൈം എന്ന് വരും അപ്പോൾ അവൻ എവിടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ഹിന്ദിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബഹ് കഹാം ഹേ രണ്ട് പേര് വന്നപ്പോൾ നേരത്തെ അവർ ചേർത്തത് കണ്ടു ഇവിടെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കണ്ണനും പപ്പനും ശംഭുവും എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാകുന്നു അപ്പോൾ കണ്ണൻ കൊമ പപ്പൻ അവർ ശംഭു കൈസെ ലെറ്റ് കെ ഹൈം അവിടെയും ഹൈം വന്നു ലെറ്റ്ക എന്നുള്ളത് ലെറ്റ് കെ വന്നു കൈസെ എന്നുള്ളത് എന്താണ് മീനിങ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കൂടെ അപ്പോൾ കണ്ണൻ പപ്പൻ അവർ ശംഭു കൈസെ ലെറ്റ് കെ ഹൈം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിലും സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇനി അടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മലയാളം വേർഡ്സ് തന്നെ ഹിന്ദിയിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എഴുതി പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ പെൺകുട്ടികളാകുന്നു എന്നത് ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് എഴുതുക അടുത്തത് അവിടെ എത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇതിലുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും നമ്മൾ ഹിന്ദി വേർഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് എന്ത് പറയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പറയും എന്നറിയാം അവിടെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവർ ആരെല്ലാമാണ് അതും അറിയാം അവർ എങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികളാകുന്നു അടുത്തത് അവർ നല്ല പെൺകുട്ടികൾ ആകുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അച്ച എന്നുള്ള വേർഡ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അത് ലെറ്റ്ക ആണെങ്കിലും ലെറ്റ്കി ആണെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അച്ഛ ലെഡ്കാഹേ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ പെൺകുട്ടി ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അച്ഛി എന്നാണ് വരിക ആ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തോളുക അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു വാക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം നമ്മൾ ആരെല്ലാം എന്നതിന് കോൺ കോൺ എന്ന് പഠിച്ചു കോൺ എന്നാൽ ആര് അപ്പോൾ ആരെല്ലാം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺ കോൺ എന്ന് സെയിം വേ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എന്നുള്ളതിന് പഠിച്ച വാക്ക് ക്യാ എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് വരണമെങ്കിൽ ക്യാ ക്യാ എന്ന് എഴുതണം ക്യാ ഇട്ട് ഒരു ഡാഷ് ഇട്ട് ക്യാ 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 എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടുക ദെൻ അവിടെ എത്ര മാതളങ്ങയും ആപ്പിളും മാങ്ങയും ഉണ്ട് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ആപ്പിളും മാതളം മാങ്ങ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ
വീഡിയോ കാണുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ഫോറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ